dans le prochain épisode d'ici tout commence. Anaïs paye cher les cachotteries de Tessier. Jasmine et Jim tentent une journée de trêve. Clotilde fait une découverte surprenante sur sa sœur. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'ici tout commence diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 13 septembre dans Ici tout commence. Pénélope vient en aide à Anaïs au double Anaïs reçoit la journaliste qui la suit depuis ses débuts en tant que chef du restaurant pour une interview, en présence de Clotilde. L'entretien se passe bien jusqu'à ce que la journaliste interroge Anaïs au sujet des rumeurs sur elle et Tessier. Choquée, la jeune femme préfère mettre un terme à l'interview, insultant la journaliste au passage. Clotilde essaye de réparer les pots cassés, en 20 points un article sur la rumeur est publié dans la foulée. L'équipe pédagogique de l'Institut se réunit dans les bureaux de la direction pour trouver une solution. Olivia et David publient un démenti. Tessier est d'accord. Mais Clotilde estime que ce ne sera pas suffisant et persiste à dire qu'il vaut mieux éloigner soit Anaïs soit Tessier, soit les deux, de l'Institut. Marc tempère les choses en proposant de se laisser le temps de la réflexion pour être sûr de prendre la bonne décision. En rejoignant Olivia à l'extérieur, Tessier la remercie de n'avoir rien dit sur son secret. La chef lui témoigne son soutien, ayant désormais compris pourquoi il passait autant de temps avec Anaïs. En parallèle, cette dernière se confie à Salomé. Elle espère trouver un moyen de savoir qui est derrière la photo truquée. Billy, qui a entendu leur conversation, se permet de venir les voir. Elle suggère plutôt à Anaïs de prouver que la photo est un montage grâce à l'expertise de Pénélope, qui est une ancienne graphiste. Dans le parc, Clotilde retrouve Marc pour lui faire part de son idée, elle envisage de convoquer un conseil d'administration pour mettre Tessier à pied pendant quelque temps et le faire remplacer par Marc lui-même. Celui-ci avoue qu'il ne peut pas accepter une telle solution. Mais face à l'insistance de sa collègue, il accepte d'y réfléchir. De leur côté, Salomé et Anaïs montrent la photo à Pénélope à l'économat. Même si le montage est bien réalisé, Pénélope réussit à dénicher un détail qui le trahit, certaines ombres ne sont pas dans le bon sens. Salomé envoie directement son analyse sur le groupe de l'Institut. À la fin de la journée, Tessier passe chez Marc pour boire un verre. Soulagé que Pénélope ait prouvé que la photo était truquée, il n'a même plus envie de savoir qui en est l'auteur. Il remercie Marc de s'être comporté comme un véritable ami pendant toute cette épreuve. Le directeur de l'Institut est loin de se douter que c'est Marc, qui a réalisé ce montage pour lui nuire. Point Clotilde fait une découverte sur sa sœur décidée à virer Rose de son poste, Antoine demande directement à Olivia de reprendre les rênes du master. Même si elle reconnaît que la proposition est tentante, la chef Listrac finit par la refuser, de peur de causer trop de problèmes. Ayant appris la décision d'Antoine, Clotilde vient le confronter dans son bureau. Elle l'accuse de punir Rose pour leur séparation. Antoine se défend en expliquant qu'il fait tout son possible pour joindre son ex, qui se montre injoignable et donc particulièrement irresponsable. Clotilde pense qu'il y a forcément une bonne raison au silence radio de sa sœur, mais Antoine ne veut plus lui trouver d'excuses. Inquiète, Clotilde rentre chez elle et fait part de ses doutes à Joachim. Celui-ci est plus serein, certain que Rose se la coule douce en Espagne. 
Clotilde décide toutefois de fouiller dans le sac que sa sœur a laissé. Elle y découvre une lettre, signée Adrien, un docteur en physique. En la lisant, Clotilde se rend compte que Rose est belle et bien partie à Barcelone pour un homme. Elle est rassurée. Point Jasmine tente de faire la paix avec Jim après avoir bossé toute la nuit, Jasmine a réussi à décrocher un 15. Mais elle craint que ses tensions avec Jim ne se répercutent sur sa relation avec Thibaut. Ce dernier avoue que son frère est un brin perfectionniste. Point plus tard, alors qu'il s'apprête à partir faire un footing à Gomar et Salan, Thibaut et Jasmine croisent Jim. La jeune fille lui propose de se joindre à eux, ce qu'il accepte. Point à la fin de la course, Thibaut incite Jim à se montrer plus sympa envers Jasmine. Celui-ci va donc la rejoindre pour lui donner des conseils en matière de sport et de performance physique. Agacée, Jasmine préfère partir point à l'institut, elle retrouve Deva auprès de qui elle se plaint de Jim. Même si Thibaut aimerait qu'il s'entende mieux, Jasmine avoue qu'elle ne supporte pas son air prétentieux. Dans son casier, Jasmine retrouve un mot de Thibaut qui lui propose une activité à faire ensemble, Naël y compris. La jeune fille est sous le charme.